नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पावन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनोर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே கான் கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின் ஏழு பதிற்றாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட ஓரா ஹோம் சென்டர் நியர் பெரும்பா பிரிட்ஜ் நேஷனல் ஹைவே எடாட் பய்யனூர் നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ഭരണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സായാഹ്ന ധർണയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടന്നു വലിയപറമ്പ പഞ്ചായത്ത് പാണ്ട്യാല കടവിൽ യാത്രക്കാർ അനുഭവിക്കുന്നത് രൂക്ഷമായ യാത്രാ പ്രശ്നം മറുകര താണ്ടാൻ റോഡോ പാലമോ സ്ഥിരം കടത്ത് സംവിധാനമോ ഇല്ലാത്തത് ജനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു പയ്യന്നൂർ ചിറ്റാരിക്കോവിലിൽ ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുഴയിൽ നിക്ഷേപിച്ച മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നു മഴ ശക്തമായാൽ പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറൽ രൂക്ഷമാകുമെന്ന ഭീതിയിൽ നാട്ടുകാർ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എ പ്ലസ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ഭരണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനായി യു ഡി എഫ് മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സായാഹ്ന ധർണ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു സായാഹ്ന ധർണയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ വെച്ച് വി ടി ബാലറാം നിർവഹിച്ചു പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ഭരണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നതിനായി യു ഡി എഫ് മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സായാഹ്ന ധർണയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ വി ടി ബാലറാം നിർവഹിച്ചു നാട്ടുകാരെന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടണമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കുട്ടിയെ കാണാതായിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു അട്ടപ്പാടിയിൽ ഒരു വെള്ളക്കാരനാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിനുശേഷം ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് വിവരമില്ല ഹെബിയസ് കോർപ്പസ് ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് തൃക്കരിപ്പൂർ നിയോജക മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ധർണാ സമരത്തിൽ മണ്ഡലം ചെയർമാൻ കെ ശ്രീധരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണ്ഡലം ജനറൽ കൺവീനർ എ ജി സി ബഷീർ ജില്ലാ ചെയർമാൻ സി ടി അഹമ്മദ് അലി കൺവീനർ എ ഗോവിന്ദൻ നായർ പി കെ ഫൈസൽ വി കെ പി ഹമീദ് അലി സത്താർ വടക്കുംപാട് ലത്തീഫ് നീലകരി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ വലിയപറമ്പ പഞ്ചായത്ത് പാണ്ഡ്യാല കടവിൽ യാത്രക്കാർ അനുഭവിക്കുന്നത് രൂക്ഷമായ യാത്രാ പ്രശ്നം മറുകര താണ്ടാൻ റോഡോ പാലമോ സ്ഥിരം കടത്ത് സംവിധാനമോ ഇല്ലാത്തത് ജനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുകയാണ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തെ പോലും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് വലിയപറമ്പ പാണ്ഡ്യാലക്കടവ് പ്രദേശത്തുകാരുടെ യാത്രാ ദുരിതം ജില്ലാ ഭരണകൂടം കണ്ടുതന്നെ അറിയണം മറുകര താണ്ടാൻ റോഡ് പാലമോ സ്ഥിരം കടത്ത് സംവിധാനമോ ഇല്ലാത്തത് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠനത്തെ പോലും സാരമായി ബാധിക്കുകയാണ് കവ്വായ്ക്കായൽ കടക്കാൻ റോഡ് പാലം വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടത്തുകാർ ജില്ലയുടെ അതിരിലാണ് തയ്യിൽ സൗത്ത് നോർത്ത് പാണ്ഡ്യാലക്കടവ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെങ്കിലും ഇവിടത്തുകാർക്ക് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ രാമന്തരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കായൽ കടന്നാൽ മിനിറ്റുകൾക്കകം എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും എന്നാൽ വലിയപറമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നാലാം വാർഡിലും അഞ്ചാം വാർഡിലുമായി കഴിയുന്ന നിരവധി കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവർ ആശുപത്രിയിലും സ്കൂളുകളിലും എത്താൻ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റി വേണം സഞ്ചരിക്കാൻ ബസ് സർവീസ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ വലിയ തുക കൊടുത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷ യാത്ര മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് ആശ്രയം ജീവിതം തള്ളി നീക്കാൻ പാടുപെടുന്ന പാവപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കൂടുതലായുള്ള പ്രദേശത്തുകാർക്ക് മറുകറിയിലെത്താൻ റോഡ് പാലമല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളിൽ ഇല്ല കൗവായിക്കായലിലൂടെ ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ രണ്ട് ബോട്ടുകൾ നേരത്തെ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും അടുത്ത കാലത്തായി ഒരു ബോട്ട് മാത്രമാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും സർവീസ് നടത്തുന്നത് എന്നാൽ ആഴ്ചകളായി ഈ ബോട്ടും ഇടയ്ക്കിടെ മുടങ്ങുന്നത് വലിയവർമ്മിന്റെ തെക്കൻ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ യാത്ര ദുസ്സഹമാക്കുകയാണ് 
കുറേ ദിവസമായി കടവില്ലാത്ത പ്രശ്നം ബോട്ടാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ച് സമയത്ത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ബോട്ടും ഇല്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യാത്ര കുട്ടികൾക്കും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതിന് ബോട്ടും ഇല്ല കടവും ഇല്ല കുട്ടികളെല്ലാം സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട ടൈമിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകും അതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം പാലം പാസ്സാകാം പ്രദേശത്തെ വികസന സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മോട്ടോർ ഘടിപ്പിച്ച കടത്ത് തുണി കായൽക്കാടത്തിന് ഉപയോഗിച്ചു വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും നഷ്ടം കാരണം ഇത് എല്ലാ സമയത്തും നടത്തുന്നില്ല എല്ലാ സീസണിലും വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്താറുള്ള പാണ്ഡ്യാര കടവിൽ ബോട്ട് സർവീസ് കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തത് മൂലം ഇപ്പോൾ സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണവും കുറയുകയാണ് പ്രദേശം ഭൂമാഫിയക്കാർ പിടിമുറുക്കുന്നതിനെ നിരവധി സമരങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളും നടത്തി ചെറുത്തു നിന്ന ഇവിടത്തുകാർ റോഡ് പാലത്തിനായി വീണ്ടും സമരപാതയിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വരുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ ചിറ്റാരിക്കോവിലിൽ ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുഴയിൽ നിക്ഷേപിച്ച മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നു മഴ ശക്തമായാൽ പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറൽ രൂക്ഷമാകുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് നാട്ടുകാർ കാലവർഷം വൈകിയതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് പയ്യന്നൂർ ചിറ്റാരിക്കോവൽ മേഖലയിലുള്ളവർ ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുഴയിൽ മണ്ണ് നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതിനാൽ പതിവ് പോലെ ജൂൺ ആദ്യവാരം മഴ പെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ പ്രദേശത്ത് രൂക്ഷമായ വെള്ളക്കെട്ട് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് കരാർ കമ്പനി അധികൃതരും ദേശീയപാത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉടൻ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എം എൽ എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഗൗരവം എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടതുമാണ് മഴ ഏതു സമയവും ശക്തമാകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അതിനിടെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള നടപടി ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് പ്രദേശത്തുകാരുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എ പ്ലസ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ എസ് എസ് എൽ സി ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ച് ഉന്നത വിജയം നേടിയ ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുമുള്ള സ്നേഹോപഹാരവും കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസും നടന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിമാന ടിക്കറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അക്കോമഡേഷൻ ഫുഡ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാവ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മോട്ടിവേഷൻ ട്രെയിനർ നിസാർ പട്ടുവും ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ എം ആനന്ദവല്ലി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം മനു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ടി എസ് നജീബ് സി ചന്ദ്രമതി പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ എം സൌദ മുൻ പ്രസിഡന്റ് സത്താർ വടക്കുംപാട് ശംസുദ്ദീൻ ഐ ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ സംഘപരിവാർ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ആകെ കാവ്യവത്കരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് മേഖലാ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു ആണൂരിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മെമ്പർ എം വി ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിവൈഎഫ്ഐ കരിവള്ളൂർ നോർത്ത് മേഖലാ സമ്മേളനം ആണൂരിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നഗറിൽ നടന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം വി ഷിമ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നേതാക്കളായ വി കെ നിഷാദ് സി വി റഹ്നേജ് എം വിപിൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംഘപരിവാറിന്റെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ആകെ കാവ്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള പ്രദേശ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു കാനായി യമുനാ തീരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനവും അധ്യാപക കലോത്സവ വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ അബ്ദുൾ മജീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള പ്രദേശ് സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ നേതൃത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു കാനായി യമുനാ തീരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച യാത്രയയപ്പ് സമ്മേളനവും അധ്യാപക കലോത്സവ വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ അബ്ദുൾ മജീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അതിന്റെ സംഘാടന മികവിലായിരിക്കും ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അതിന്റെ ദാർശനിക മുഖങ്ങളിലായിരിക്കും ചില വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അതിന്റെ സർഗാത്മകത വശങ്ങളിലായിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഈ സംഘടനയ്ക്ക് എല്ലാം ആവശ്യമാണ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് യു കെ ബാലചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി കെ അരവിന്ദൻ ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി അധ്യാപക കലോത്സവ വിജയികൾക്കുള്ള അനുമോദനം സംസ്ഥാന ട്രഷറർ വട്ടപ്പാറ അനിൽകുമാർ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ കെ രമേശൻ വി മണികണ്ഠൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ കെ ജയപ്രസാദ് ജില്ലാ ട്രഷറർ സി വി എ ജലീൽ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഓണത്തിന് പൂക്കളം തീർക്കാൻ അന്യസംസ്ഥാന പൂക്കളെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വയം പര്യാപ്തതയിലെത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കരുവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് വാർഡുകളിൽ പൂകൃഷി ഒരുക്കൽ പൂർത്തിയായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഓണത്തിന് പൂക്കളം തീർക്കാൻ അന്യസംസ്ഥാന പൂക്കളെ ആശ്രയിക്കില്ലെന്ന തീരുമാനം നേരത്തെ തന്നെ കരുവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എടുത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ നടത്തിയ പൂകൃഷി വൻ വിജയമായതിന്റെ അനുഭവ സമ്പത്തിലൂടെയാണ് ഇത്തവണയും വാർഡുകളിൽ പൂക്കൃഷി നടത്തുവാനുള്ള പ്രചോദനം പുത്തൂർ ഓണച്ചാലിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോപാലൻ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ കൃഷി ഓഫീസർ എ വി അനുഷ പ്രതീക്ഷ കുടുംബശ്രീ സെക്രട്ടറി ബിന്ദു സതീശൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരവെള്ളൂർ ഡി വൈ എഫ് ഐ വെള്ളൂർ സൌത്ത് മേഖലാ സമ്മേളനം പെരുമ്പയിൽ നടന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ദീക്ഷണ പ്രസാദ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡി വൈ എഫ് ഐ വെള്ളൂർ സൌത്ത് മേഖലാ സമ്മേളനം പെരുമ്പയിൽ നടന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ദീക്ഷണ പ്രസാദ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിനെ മാത്രം നോക്കി പോവുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ സംഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് പ്രായോഗികമായും ആശയതലത്തിലും നമ്മുടെ ലോകത്തെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി ധാരണയുള്ള യുവതയാവണം നമ്മളെന്നാണ് നമ്മൾ എല്ലാ കാലവും ആശിക്കുന്നതും അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് നാം നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതും മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എം വി ഷനു സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ ടി സി വി നന്ദകുമാർ കെ മിഥുൻ കെ വിദ്യ ബി ബബിൻ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി പി അനൂജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ന്യൂറോ സയൻസിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ബ്രിജേഷ് ചോണിനെ ആദരിച്ചു സെന്റ് ആന്റണീസ് ചർച്ച് ശ്രീസ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് നിർവഹിച്ചു ന്യൂറോ സയൻസിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഡോക്ടർ ബ്രിജേഷ് ജോണിന് സെന്റ് ആന്റണീസ് ചർച്ച് ശ്രീസ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദനം നൽകി അനുമോദന സമ്മേളനം മുൻ കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ രൂപത വികാരി ജനറൽ ക്ലാരൻസ് പാലിയത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റെവറൻഡ് ഫാദർ ജോൺസൺ സിമേദി ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ വാർഡ് മെമ്പർ ബിന്ദു ക്രിസ്റ്റഫർ മജേഷ് തോംസൺ ബിനു ഹെൻറി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ സുഹൃത് സംഘം പിലാത്തറയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുന്നുമ്പ്രം ദേശീയ കലാസമിതി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നാടക ഉദ്ഘാടനവും ശശിധരൻ കോക്കാട് അനുസ്മരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു ഇ പി രാജഗോപാലൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സുഹൃത് സംഘം പിലാത്തറയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാടക ഉദ്ഘാടനവും ശശിധരൻ കോക്കാട് അനുസ്മരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു കുന്നുമ്പ്രം ദേശീയ കലാസമിതി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ പ്രശസ്ത നിരൂപകനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ ഇ പി രാജഗോപാലൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാറുന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ മാറുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ ഘടനയുടെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ഏർപ്പാടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാടകമുണ്ടായി കെ കെ സുരേഷ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി ബാബു കാമ്പ്രത്ത് പി പ്രേമചന്ദ്രൻ എം വി ചന്ദ്രൻ പ്രദീപ് മണ്ടൂർ ബാബു മണ്ടൂർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് തിയേറ്റർ മൂവ്മെന്റ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രദീപ് മണ്ടൂർ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച കടൽക്കരയിൽ രണ്ടുപേർ എന്ന നാടകം അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ
വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചെറുവത്തൂർ ഫാമേഴ്സ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദനം സംഘടിപ്പിച്ചു ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റ് പി സി രാമന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയ എൻഡോമെന്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രമുഖ സഹകാരിയും ചെറുവത്തൂർ ഫാർമേഴ്സ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ പി സി രാമന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി ബാങ്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ എൻഡോമെന്റുകൾ വിതരണം ചെയ്തു പോസ്റ്റോർഗ് സഹകരണ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ കെ രാജഗോപാലൻ എൻഡോമെന്റ് വിതരണം ചെയ്തു നെറ്റ് സീറോ എമിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ വൃക്ഷത്തൈ നിട്ട് നിർവഹിച്ചു ചെറുവത്തൂർ ഫാർമേഴ്സ് ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി ഉന്നത വിജയികളായ പത്തൊൻപത് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് അനുമോദിച്ചത് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ പി ഷക്കീർ അലി യൂണിറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ വി വിപിൻ ദാസ് ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ഇ പി കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഓഡിറ്റർ പി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അഷ്ടബന്ധ നവീകരണ കലശത്തിന് മുന്നോടിയായി വെള്ളോറ ചുഴലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കൃഷി ആരംഭിച്ചു എരമം കുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളോറ ചുഴലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന അഷ്ടബന്ധ നവീകരണ കലശത്തിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ക്ഷേത്രം ദേവസ്വം പറമ്പിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനം എരമം കുട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു വി ദാമോദരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളായ പ്രേമ സുരേഷ് എം രാധാകൃഷ്ണൻ കൃഷി ഓഫീസർ ടി കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഇ കെ ഭാസ്കരൻ ആർ അരുൺലാൽ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധ ഭരണത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായി യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം തലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സായാഹ്ന ധർണയുടെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം തൃക്കരിപ്പൂരിൽ നടന്നു വലിയ പറമ്പ പഞ്ചായത്ത് പാണ്ട്യാല കടവിൽ യാത്രക്കാർ അനുഭവിക്കുന്നത് രൂക്ഷമായ യാത്രാ പ്രശ്നം മറുകര താണ്ടാൻ റോഡോ പാലമോ സ്ഥിരം കടത്ത് സംവിധാനമോ ഇല്ലാത്തത് ജനങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്നു പയ്യന്നൂർ ചിറ്റാരിക്കോവിലിൽ ദേശീയപാതാ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുഴയിൽ നിക്ഷേപിച്ച മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് വൈകുന്നു മഴ ശക്തമായാൽ പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറൽ രൂക്ഷമാകുമെന്ന ഭീതിയിൽ നാട്ടുകാർ തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എ പ്ലസ് മീറ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ഹാളിൽ എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം